ஹலோ டக்கீஸ் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ பாக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஜாப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்க ஜாப் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டாவே கண்டிப்பா ரெசியூம் ரெடி பண்ணணும் நாக்ரியில லிங்க் இன்லாம் அப்ளை பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி உங்க ரெசியூம் ரெடி பண்றதாகட்டும் அந்த ரெசியூம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நாக்ரிய லிங்க் இன்லாம் அப்ளை பண்றீங்க இல்ல நாக்ரிய லிங்க் இன்ல இருந்து பாத்துட்டு உங்களுக்கு கால் வரணும் அப்படின்னாவே இருக்கலே ஒரு விஷயம் உங்களோட ரெசியூம்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும் உங்களுக்கு நிறைய கால்ஸ் வரும் பிகாஸ் நிறைய பேரு கால்ஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்க என்னதான் உங்க ரெசியூம்ல எஜுகேஷன் போட்டா நீங்கிட்டோ <laughs> ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பார்ட் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோல சொல்லிருப்போம் பட் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அது எப்படி எக்ஸாக்ட்டா பண்ணனும்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுன ஸ்பெசிபிக் வீடியோ அதுதான் பாத்தீங்கனா கீவேர்ட் இருக்கறதுலயே உங்க ரெசியூம்ல கம்ப்ளீட்லி ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் கைக்கு போற வரையினா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவர் கைக்கு போயிடுச்சுனா அழகா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் பண்ணுவாரு பட் அவர் கைக்கு போறதுக்கு பாத்தீங்கனா லட்சக்கணக்கான ரெசியூம் நாக்ரியலியோ சரி லிங்க்டின்லயோ சரி அவ்வளவு இருக்கும் அவ்வளவுல இருந்து எப்படி உங்க ரெசியூம் அவர் கரெக்ட்டா பிக் பண்ணனும் இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் பண்ணனும் அப்படினா அதாவது ஒரு ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் உங்களுக்கு ரெசியூம் <laughs> மார்க்கெட்டிங் <laughs> ஸோ லிங்க்டின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேக் எண்டில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சர்ச்னு ஒரு டூல் இருக்குது இப்போ இந்த டூலை வச்சு சர்ச் பண்ணுறப்ப கூட ஜாப் டைட்டில் அதோட சேர்த்து மெயினாக லொக்கேஷன் எல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்த கீவேர்ட்ஸில் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இப்போ கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி போட்டு சர்ச் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை ஃப்ரெஷ்ஷர் எங்களுக்கு வேணும் அதே மாதிரி சீக்கோல் நான் ஏடபிள்யூஎஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி சென்னை நோட் ஜேஎஸ் மாங்கோ டிவி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ சென்னை இந்த மாதிரி சீக்கோல் அண்ட் கோர் ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் உங்கள் ரெசியூம்லேயும் சரி என்ன <laughs> மாதிரி ஒரு पर्सन தேவை அப்படிங்கற ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை இவ்ளோ பெருசு கொடுத்துருவாங்க பட் நான் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் என்ன பண்ணனும்னா இவ்ளோ பெரிய ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கீவேர்ட்ஸ கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் ஆல்ரெடி சொல்லினதால கீவேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு டு அஞ்சு கீவேர்ட் நம்பர் 10 கீவேர்ட் வரி நாக்ரியோ லிங்க்டின்ல போட்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க சோ இந்த ஜாப் ரெக்குயர்மென்ட்டோட கீவேர்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ எடுத்து தான் வர்க் பண்ணுவாங்க சிம்பிளா சொல்ல போறேன் இப்ப இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஜாவால ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் வெப் சர்வீசஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஜேஎஸ்பி ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஸ்பிரிங் எம்விசில ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஹைபர் நெட் இருக்காங்க <laughs> ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கீபோர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் கீபோர்டு அதாவது நீங்கள் டெக்னிக்கலாக என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த கீபோர்ட்ஸ் தான் டெக்னிக்கல் கீபோர்டுன்னு சொல்லுவாங்க லைக் இப்போ நீங்கள் ஜாவா டெவலப்பராக போகிறீங்கன்னா ஜாவா சீக்வல் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ஹைபர் இந்த மாதிரி அதோட டெக்னிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி பைத்தான் டெவலப்பராக போனாலும் சரி டேட்டா சயின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பவர் பி இந்த மாதிரி அனலிட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் பைத்தான் தெரியும் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே தான் 
டெக்னிக்கல் கீவேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்ட் லெவல் ஆஃப் கீவேர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜாப் டைட்டில் என்ன மாதிரி ஜாபுக்கு போக போறீங்க அது பார்த்தா செகண்டரி லெவல் ஆஃப் கீவேர்ட் என்ன மாதிரி ஜாப்னா நான் ஜாவா டெவலப்பர் போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிடுங்க பட் ஜாவா டெவலப்பரே நீங்கள் ஜாவா டெவலப்பருங்கிங்க பட் கம்பெனி சைடில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் கன்சல்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேர் ஒரு ஒரு ரோலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் டைட்டில் அந்தந்த கம்பெனியில் மாற்றி மாற்றி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அடுத்த தேர்ட் லெவல் ஆஃப் கீவேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் கீவேர்ட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்குது நான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் எனக்கு வந்து டீமோட ஒர்க் பண்ண தெரியும் டீம் ஒர்க்கிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் கீவேர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணில் எவ்வளோ நம்மளோட ரெசியூமிலையும் சரி நாக்கரி ப்ரொஃபைல்லையும் போடணும் அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கீவேர்ட் உங்களோட இப்போ ஒரு பத்து ஒரு பத்து கீவேர்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா பத்தில் ஏழு கீவேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ண கீவேர்டாக இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் என்னென்ன டெக்னிக்கலாக ஸ்டாக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பத்தில் ரெண்டு கீவேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோலை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ரோலுக்கு போக போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ரிமைனிங் இருக்க அந்த ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அந்த ஒரு கீவேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் கீவேர்ட் ஃப்ரெஷரோ கம்யூனிகேஷனோ டீம் ஒர்க்கிங்கோ இந்த மாதிரி காமனாக உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஜாப் ஓப்பனிங்லேயே பார்த்தாலுமே கூட ஓகே இந்த ஜாவா அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பூட் ஜே டூ டபுள் இ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இன்டு டெக்னிக்கல் கீவேர்ட் அந்த டெக்னிக்கலா ஸ்டாக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் ஸோ ஜாவா ப்ரோக்ராமர் ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கோர் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரோலை பேஸ் பண்ண கீவேர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லை அடுத்து தேடா காமன் கீவேர்டு பாருங்கள் ஃப்ரெஷர் என்ட்ரி லெவல் ஜாப் ஜாவா கோடிங் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கீவேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்கள் ரெசியூமில் இந்த மூணையும் நான் சொன்ன மாதிரி மிக்சராக போடுங்க ஓகே இப்போ கீவேர்ட்ஸும் இதுதான் புரிஞ்சிருச்சு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கீவேர்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதை எப்படி உங்களோட ரெசியூமில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் டேரெக்டாக போய்ட்டு இப்போ இந்த கீவேர்டு பற்றியும் போட்டால் எனக்கு வேலை கிடச்சிரும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் உங்கள் ரெசியூமில் போகிறதுக்கு நீங்கள் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த கீவேர்டை பொறுத்து உங்க ஹெச்ஆர் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்க உங்க ரெசியூமில் போட்டீங்கன்னா ஏடிஎஸ்டியோ இல்லை நாக்கரியிலோ சர்ச் பண்ணுறப்ப உங்க ப்ரொஃபைல் கிராக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் நீங்க பொதுவாக நாக்கரியில் ஒரு ரெசியூமாக அப்லோட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அது இந்த கம்பெனிக்காக மட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்ளை பண்ண போறீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்க இனிக்குவா ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க ஜோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ அந்த கம்பெனியோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீ ஸ்கில்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி நாக்கரியில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து போட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்பெனி கிளியர் பண்ணும் பட் நீங்க காமனா ஒரு ரெசியூம் ரெடி பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு தான் நீங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும் மார்க்கெட் ரிசர்ச் வேற ஒண்ணு கிடையாது இப்ப இந்த ஒரு கம்பெனி பார்த்த மாதிரி இன்னும் ஒரு பத்து கம்பெனியை பார்க்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நான் ஜாவா டெவலப்பர் ஓப்பனிங் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்ப நான் ஒரு பத்து ஜாப் ஓப்பனிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நாக்கிரியிலேயே நீங்க படிச்ச ரோலுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ அந்த ரோல் அந்த இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்ப நான் ஜாவா டெவலப்பர் போட்டு சர்ச் பண்ணிருக்கேன் ஜாவா டெவலப்பருக்கு என்னென்ன மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ நான் அதை எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு ஜாப் ஓப்பனிங்கோட இந்த மாதிரி ஜாவா டெவலப்பர் ஓட ஓப்பனிங்கில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கடைசிக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனியும் ஓப்பன் பண்ணி கீ ஸ்கிரிப்ட்டில் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள் கான்செப்ட்டுங்க காமன் ட்ரெஸ்யூம் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கம்பெனியை பார்த்து ட்ரை பண்ணுறத தாண்டி ஒரு பத்து கம்பெனியில் இருபது கம்பெனியில் என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு செக் பண்ணி கன்சல்டேட் பண்ணி பார்த்து அதுலேருந்து ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு ஸ்ட்ராங்கான கீவேர்டை பிக் பண்ணி போடுறதா காமன் ட்ரெஸ்யூப்க்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு ஸோ அப்படி நீங்கள் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லா கம்பெனியும்
கீவேர்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப ஜாபாக்கு நான் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து வேற என்ன கீவேர்ட் இருக்கு இந்த ஸ்பிரிங் பூட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பிரிங் பூட் இங்க இருக்கு சோ அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்ப ஸ்பிரிங் பூட்டுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னுன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வேற என்ன இருக்கு சோ அடுத்தது வேற எதுவும் இல்ல சோ இந்த கம்பெனில என்ன கேக்குறாங்க சோ ஜே டூ டபிள்யூ நமக்கு தெரிஞ்சது இருக்கு ஸ்பிரிங் பூட் இருக்கு சீக்வல் இருக்கு கோர்ஜாவா இருக்கு சோ அது எல்லாத்துக்குமே ஒன்னு ஒன்னு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ சோ இது இருக்கு ஜே டூ டபிள்யூ இருக்கு சீக்வல் இந்த கம்பெனியும் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் போட்டும் இந்த கம்பெனியில் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து இந்த கம்பெனியில் என்னென்ன மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஃப்ரண்ட் அண்டோட சேர்த்தி வந்தனால சிஎஸ்எஸ் இருக்குது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சீக்வல் இருக்குது ஹைபர் நெட் இருக்குது ஸோ நான் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சீக்வல் ஹைபர் நெட்டுக்கெலாம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பேசிக்காக இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ எந்தெந்த கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ரேங்கிங் மாதிரி கொடுத்துங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஒரு வியூ தெரியும் எந்தெந்த கீவேர்ட்லாம் அதிகமாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கண்ணா ஒரு வாட்டினா ஒரு ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதை தாண்டி காமனாக இன்னும் வேற என்னென்ன புதுசாக இருக்கிறது கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க பாருங்க வெப் சர்வீசஸ்னு இந்த கம்பெனியில் கேட்டிருக்காங்க அதை தாண்டி நீங்கள் படிக்காத விஷயங்கள் இங்கே கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் அதெல்லாம் எந்தெந்த கம்பெனியில் அதிகமாக கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வெப் சர்வீசஸ்ங்கிறத போடவே இல்லை பட் இந்த கம்பெனியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் எல்லா கம்பெனியும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் வேறு என்னென்ன கம்பெனியில் வெப் சர்வீசஸ் கேட்குறாங்கன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி எந்தெந்த கீவேர்டை ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி தான் சேம் டைம் இந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன் பேஸ் பண்ண கீவேர்ட்ஸும் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஜாவா டெவலப்பர் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கும் டெவலப்பரோட சேர்த்து கேட்குறாங்க இப்போ நிறைய இடத்துல கீவேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே காமன் கீவேர்ட் ஸோ அதே மாதிரி இதில் என்ன காமன் கீவேர்ட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கனாலுமே அப்ளிகேஷன் டிசைன் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் அனலிசிஸ் டெக்னிக்கல் டிசைன் ஸோ இந்த மாதிரி ரோலை பேஸ் பண்ணி இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ரோலை பேஸ் பண்ண கீவேர்ட்ஸும் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு என்னென்ன கம்பெனியில் தே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி போடுவாங்க அதே மாதிரி காமன் கீவேர்ட் மோஸ்ட்லி காமன் கீவேர்டில் நான் சொல்கிற இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான கீவேர்டு உங்கள் ரெசிமில் இருந்தே ஆகணும் ஸ்பெசிஃபிக்லி நீங்கள் ஜாவா டெவலப்பரா ஜாவா ஃப்ரெஷ்ஷர் பைத்தான் டெவலப்பரா பைத்தான் ஃப்ரெஷ்ஷர் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு கீவேர்டை ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படிங்கிற விஷயம் வர மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ காமன் கீவேர்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி டீட்டெயில்டாக என்னென்ன கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன கம்பெனியில் ரிப்பீட்டடாக உங்களோட ஜாப் ரோடுக்கு கீவேர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க அது எல்லாத்தையும் எடுத்து உங்கள் ரெசியூமில் மென்ஷன் பண்ணிக்கங்க ஸோ ரெசியூமில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே கீவேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கிற தாண்டி கீ ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இங்கே ஜாவால் ஆரம்பித்து இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கீவர்ஸ் எனக்கு என்னென்னலாம் டெக்னிக்கலாக தெரியுமோ அதை இந்த ரெசியூமில் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடை பேஸ் பண்ண கீவேர்டுங்க ஜாவா பேக் அண்ட் டெவலப்பர் ஜாவா டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருங்கிறத ஸோ நான் வந்து காமனாக ஜாப் டெசிக்னேஷன் பேஸ் பண்ண கீவேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி காமன் கீவேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஃப்ரெஷ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷருங்க வேர்டு உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி போட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ரோலுக்கும் கீபோர்டு ரிசர்ச் பண்ணி போடுங்க ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி மற்ற மற்ற கம்பெனிஸ் என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க மேபி அந்த எல்லா கம்பெனியும் ஒரு ஸ்கீவேட கேட்கறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹைபர் நெட்னு இருக்கு ஸோ எல்லா கம்பெனியும் இந்த ஹைபர் நெட்டை கேட்கறாங்க பட் உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னா அப்போ மார்க்கெட்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமே அதை உங்க ரெசியூம்ல போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைனா உங்க ரெசியூம்ல போட்டுட்டு சைட் பை சைட் அதை லேர்ன் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தான் ஸ்கீவேட கன்சல்டேட் பண்ணி நீங்க மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்து உங்க ரெசியூம்ல போறது இம்பார்
ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷர் வேர்டும் இயரும் பார்த்து அதே மாதிரி ஜாவாவும் சீக்கோலும் இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி போட்டு கீவேர்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லை தப்பாக மாற்றி காட்டுனா ஸோ அப்போ உங்கள் கீவேர்டில் திருப்பி ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த விஷயங்கள்லாம் மாற்றி திருப்பி ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் விட்டு கரெக்டாக தான் ரேங்க் ஆகுதாங்கிறத ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்சூர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ உங்கள் கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது இப்படி தான் சர்ச் பண்ணணும் ஏன் இம்பார்ட்டன் ப்ளஸ் நாக்கிலையும் இப்படி காட்டுங்கிறது நான் ஷோ பண்ணிட்டேன் இதை தாண்டி ஹெச்ஆர் உங்கள் ரிசியூமை ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலுமே கீவேர்ட்ஸை வச்சு தான் ரிவ்யூ பண்ணுவார் நான் ஒரு மட்டும் <laughs> திருப்பி ஒரு என்டர் ஸோ நாலு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசியூமில் சீக்குவலுங்கிற வேர்ட் இருக்கு அப் நாலு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கீ ஸ்கில்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சம்மரிலையும் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஜெக்ட் ஒன் டூலையும் இருக்கு இது மூலியமாக ஹச்ஆர் ரெக்ரூட் என்ன புரிஞ்சு பாருனா இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்லையும் சீக்குவல் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சீக்குவல் இவருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருவார் இந்த மாதிரி தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கீவேர்டு உங்கள் ரெசியூமில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது டவுன்லோட் பண்ணி ஹச்ஆர் இப்படி செக் பண்ணுவாங்க வெறும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துருவாங்க ஏன்னா ஃபுல் ரெசியூமே யாருமே படிக்க மாட்டாங்க ஹச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நூறுக்கு மேலே ரெசியூமே ரிவ்யூ பண்ணும் அதனால இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் அதனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லையும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே உள்ள கொடுங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே கை ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு ஒரு கீவேர்ட்ஸை பற்றின ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதை பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இறங்கிட்டீங்கனாவே மெயினே ஃபோக்கஸ் இன் டு கீவேர்ட்ஸ் 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 எப்போவுமே சொல்கிறது தான் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் இன்றைக்கி நான் லைவ் எக்ஸாம்பிளோட எப்படினு ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் டில் என்ட் வரி பார்த்துக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் திஸ் இஸ் 